，金色之手的冲击带来了一股无形的能量波动，法心之眼中顿时荡漾起一圈圈涟漪，随着涟漪的扩散，周围的白茫茫空间开始扭曲，颜色渐渐褪去，被金色光芒所取代，在这金色的光辉中，牧尘感受到了一种前所未有的原始玄妙的力量。仿佛与整个大咒中某一种本源紧紧的相连，随着白光彻底消散殆尽后，牧尘重新睁开自己的双眼，眼前已是一个纯粹而又原始般的金光世界，而这个原始的金光世界空旷而又深邃，没有实体的构筑，也没有具体的边界，只有金色的光芒在不断变化，形成一个个缥缈的形态，似乎在诉说着大咒间最古老的故事，以及一种最古老的原始力量。牧尘站在这金光世界中，心中充满了敬畏和好奇，他知道。在这里是一个新的起点，是他对领悟自己所修之道的一个最重要章节。而且，刚刚那只金色之手的出现，不仅仅是一个视觉的奇观，如果没有猜错的话，应该是大道金身失去的那一只手臂。现在，牧尘已经很明显的感觉到自己体内的大道金身散发出比起之前更加恐怖的原始之道气息，而这些气息足以能够让牧尘成功迈入那大咒中最高境界。主身，当然，至于能够成功的突破，那就是要看牧尘对自己这一座大道金身的领悟天赋了。大道金身，谢。随着。牧尘的喊声响起，在其身后出现了一道金光，金光中一座万丈高大的原始法身浮现而出，他的一双法身之目散发出恐怖的玄妙原始之道，感受到了这些原始之道的气息。牧尘眉心处的法心之眼似乎感应到了什么，立马闪烁着耀眼的光芒，然后一道金光从法心之眼中迸射而出，射入了大道金身的那一双法身之目中，瞬间一股难以想象的恐怖原始气息横扫八方所过之处，所有的空间都发生了巨大的震动。仿佛那便是大道金身的一种威慑力，这股威慑力，即便是空间都感到了惧怕而震动起来。这就是大道金身完整的原始道法吗？如果我将这座大道金身的原始道法本源炼化于领悟，那么我是不是也能够去冲击大道的领域，成为主神的存在？对于大道主神的那一股道法神力，可是所有九重天位神巅峰一生所追求的目标。当然，莫尘也不例外。如果想要变得更加的强大，这道法之路是必不可缺的。所以。他必须炼化了这一座大道金身。牧尘总感觉出这一座大道金身非常的不同寻常，比起前面的七座原始法身，都这座大道金身仿佛更加的玄妙至极。一旦对大道金身的炼化成功，那么有很大的几率领悟自己所修的道法。想到这里，牧尘更加充满着激情，这也是他内心深处对大道主神力量的追求。原始之道以我主宰。牧尘一道无比坚定的声音自自己的喉咙间传出，然后自己化为一道金光，射入了大道金身之中。接下来。也是牧尘对自己所修之道的领悟阶段。至于能不能成功炼化大道金身，谁也不好说，只能说这一切都要靠自己。在萧炎灵动物尘三人一同在光球世界中领悟着属于自己的大道机缘路的同时，距离万界圣子之地的非常遥远的万界神州之地，在这万界神州的某一处未知地域中，这里是一片未知的领域，笼罩在诡异的迷雾之中。那里有一片无垠的幽色海洋，它如同梦魇一般静默而深邃，海洋不见波澜，不闻涛声，仿佛时间在这里凝固，万物失去了声响。海面上泛着淡淡的幽光，那是由海水本身的颜色所散发出的光芒。神秘莫测，曾有数十名九重天位神巅峰的超级神奇，试图探索这片幽色的海洋。他们携带着巅峰的天位神力，可傲视一切，掌控万界任何一方的领域。疆土然而，当这数十名的九重天位神的超级神奇足踏上这片幽色海域时，幽色海水如同活物一般涌动，瞬间将数十位的九重天位神巅峰的天位神力蚕食，转化为一种黑暗的魔之力量。令其惊恐万分，数十名九重天位神巅峰的超级神奇想要挣扎着逃离，但幽色海洋似乎有着自己的意志，不肯轻易放过这些闯入者，竟是发起万丈之高的海浪，准备吞噬了这些九重天位神巅峰的超级神奇。而最终，这些巅峰天位神只能借助自己最后拼死的力量，撕裂了虚空，才逃离了这片死寂之地。不过后来，那即便逃出去的数十名巅峰天位神，依旧发生了诡异的变化，他们的神元之气还是变成了黑暗的魔之力量。在他们体内的魔之力量，仿佛不受他们的控制一般，想要残杀万界中的所有生灵。为了能够阻止这一场悲剧的发生，那数十名巅峰天位神选择了自我牺牲。至此，这里也就成为了所有神奇强者的境地，更不会踏足这里半步。如今的幽色海洋更显得诡异而孤寂，无生物感再次栖息，无风能起波澜，连时间仿佛都在这里停滞。偶尔有几滴幽色海水溅到岸边，都会迅速蒸发。只留下一地诡异的污渍，这里幽色的海洋仿佛是所有超级神奇强者的禁区，更是他们的坟场，同时也是黑暗魔之力量的诞生之地。在这片幽色海洋的边缘，任何生物都感受到了一种深深的无力感，仿佛一旦涉足，便再也无法逃脱那幽色海水的侵蚀。幽色的海洋无声的诉说着一个又一个巅峰天位神强者的悲惨命运，而他自身的秘密却如同他那永恒的幽色一般，永远掩埋在这片未知的领域之中。然而，在这幽光海洋的深处，那里有着一个巨大的漩涡，那漩涡周围有着毁灭般的雷电，并伴随着诡异的魔云，仿佛这些魔云才是那些毁灭雷电的载体。在这漩涡之下。
，竟是别有一番洞天。只不过这里的气息无比的异常诡异，而在漩涡之下，是一片让很多人都没有见过的场景。其中的建筑与自然景观，仿佛被一股无形的力量束缚，将它们悬浮在半空中。其中的巨大山脉，如巨大的石龙，在重力的缺失下，蜿蜒游弋于云雾缭绕之间。它们的尖峰若隐若现，如同梦境中的幻影，又显得诡异无比。而且，其中还有诸多的宫殿，则如同浮空之城。琉璃瓦在奇异的光芒照耀下，闪烁着梦幻的色泽。雕梁画栋间流转着不属于这个世界的神秘，一般在这片空间的最中心，那里有一道冲天而起的诡异光柱，宛如是通往混沌世界的连接入口。光芒中带着扭曲的空间波动，让人不禁心生畏惧。光柱之中，几道身影和魔影或隐或现，其中显现出一道模糊到清晰的身影。他一袭金龙袍，头戴帝皇冠，整个身影都被神圣的气息所包围。这种气息虽不张扬，却无比的强大与恐怖。他所在的空间，其规则似乎都产生了微妙的变化。宛若天地之间的不可思议奇迹，可以毫不夸张地说，所有神灵见了都感到一股莫名的敬畏和敬重，俯首顿首，无法抗拒这股神圣的力量。空气中的能量有序的流动，四周的景色也似乎变得更加清晰，就像是天地间的无形规则，能够调动所有的一切。那道身影的目光扫过在场的所有魔影，他的眼神透露出一种无情的统治力量，仿佛能洞穿一切虚伪，直达恐怖的气势。周围的几道魔影都在他的面前有些黯然失色。不过这些魔影不是重点。重点再在那道身影的正前方，悬浮着一道黑暗魔云，魔云中有着一道扭曲的大魔影，它漂浮在诡异光柱中最为明亮之处。它的一双暗红色眼睛，其目光深邃的可怕又诡异，仿佛一看之下，星空就会崩塌毁灭。大魔影看似真实，又非常的虚幻。不过他身上的魔袍却随风轻轻摇曳，身上散发的气息强大而又诡异无比，仿佛他就是这片空间的支配者，能够随意改写规则，周围的景象因他而生，也因他而变。大魔影在举手投足间。空间似乎在低声诉说着，它的力量在这片悬浮的天地间，它的存在就如同黑暗深处的深渊，仿佛是所有万物的毁灭者。而当他的目光投向那些若隐若现的身影时，流露出的是冷漠，是威严，以及任何心理的动作都逃不过他的那双深邃的诡异之眼。在这里的一切都由他掌控，都由他支配，每一个动作，每一次呼吸，都充满了造化的神秘。此时，那道大魔影在魔云中扭曲间，发出了令所有万物生灵都只能绝望的声音。没想到你竟然真的以三道之法。登临造化之境，看来你的天赋还真的不弱于其他魔神。而那道身影，即便也能够改变规则、改变一切的他，在这大魔影面前，却是带着一丝恭敬。然后道：“这也多亏了你，不然想要以三道之法登临造化之境，我还需很久的时间。”呵呵，这是你应得的成果。如今的大咒中，大道被沉寂，领悟大道之法的那些神奇都已是难上加难。再诞生一位造化主神，更是微乎其微。而你能够在这段闭关的时间中登临造化。即便是我都感到一丝吃惊。那道大魔影每一次的出生，都是能够让周围的空间发生一次次的改变。那股力量简直可怕到难以想象的程度。不过，那大计划你们推进的怎么样了？我觉得该收网了。刚刚得到的消息，东周之地有事变，大地之角又被封印了。而且这一次出手的竟然是神明界的神灵。那道身影听到的是“神明界”三字，立马精神有所紧绷起来，因为他最为忌惮的乃是神明界中的那位通天造化者。神明界都出手了，这次出手的有他吗？那道身影也是想要确认一下出手人的身份，便是问道：“你登临造化之境，还是那么怕他们？”大魔影仿佛带着一丝嘲讽的语气，沉声道：“在如今的大咒中，能让我忌惮不出三位，而他便是其中之一。”那道身影也不隐瞒，直接讲出了自己心中忌惮的三位。放心吧，如今丰都城的事情够他忙的了，怎么可能还会出来？这次来的是神明三王中的明九和眼鬼那两个。一听到不是那位通天造化者出手。那道身影这才稍稍的缓和下来，毕竟当年那位通天造化者给他的压迫，简直不亚于眼前的大魔影，那绝对是一位不能去触碰的恐怖存在。即便自己如今已经登临造化之境，毕竟也才刚刚出入，除了他心中所忌惮的那三位之外，整个诸神万界中的所有神灵皆不是他的对手。而且，等这一次推进了大计划后，下一步就是彻底的打破更新诸神万界如今的格局，他的势力也将会彻底的统治整个诸神万界，他便是万界之主。既然如此，那么接下来我便会助你加快推进大计划。之前的丢下的鱼儿也该是时候上钩了。那道身影说话间，嘴角也是露出了一抹诡异的笑容，同时他的野心也终于要在万界展露而出，也是时候统治诸神万界了。嗯，等大计划完成了，你该要的东西我自然不会亏待你，只要这合作成功完成，保你在诸神万界无敌般的存在。大魔影再次对那道身影说出了无比自信的话语。不过他有这样的资格，这一次要不是他的帮助，恐怕想要登临造化之境。还需要很长的时间。好，那么我就先行告辞了。与大魔影拱手之后，那道身影便是一挥手，他眼前的空间竟是化为了另一个世界，迈入步伐，身影瞬间消失不见。
，望着已经离去的那道身影。大魔影则是意味深长的盯着那处空间看了一眼，而后对着周身的那几道魔影说道：“诸位，准备迎接魔祖的降临吧！”魔祖不朽，降临世间。魔祖不朽，降临世间。魔祖不朽，降临世间。